Hej allihopa! Idag sitter jag här vid min dator och ska spela in veckans långsamma svenska video. Jag tänkte testa ett nytt koncept där jag tar ett klipp av någon, idag blir det jag, som pratar snabb, vanlig svenska. Och sen går vi igenom det klippet och bryter ner det bit för bit och pratar lite om hur det låter och ja, vad personen säger. I framtiden hoppas jag även kunna göra detta med andra klipp, men idag av copyright-anledningar så tar vi ett klipp där jag pratar lite svenska. Så vi får se hur det går men här kommer klippet. Jaha, då var det dags att prata lite vanlig svenska. Ibland är det lite svårt för mig att switcha fram och tillbaka men jag tror att det kommer gå bra ändå. Det jag tänkte berätta för er idag nu när jag ändå ska prata lite snabbare är mina planer för långsam svenska och det jag funderar på att göra framöver. Så det jag har funderat på och det är anledningen till att jag har tänkt på de här sakerna är för att jag spenderar just nu väldigt mycket tid på långsam svenska. Jag tycker att det är väldigt roligt och jag vill gärna lägga ännu mer tid på att hjälpa er förstå svenska och prata svenska och allt vad det innebär. Men problemet är ju att jag har ett annat jobb också. Som jag faktiskt tjänar pengar på. Och i dagsläget så tjänar jag inga pengar på långsam svenska. Och då är det ganska svårt att motivera att lägga så här mycket tid på någonting varje vecka, varje dag. Jag lägger timmar om dagen nästan på det här utan att tjäna några pengar på det. Så det jag funderade på var hur kan jag börja tjäna pengar på ett sätt som tillåter mig att lägga mer tid på långsam svenska. Samtidigt som det inte kostar en förmögenhet för er att fortsätta lära er. Och för några år sedan så hade jag faktiskt en Patreon för min långsamma svenska. Och ja, det funkade väl helt okej, okay, men långsam svenska var inte lika stort då som det är idag. Och jag funderar på att starta en Patreon igen, där jag kanske har en exklusiv podcast där jag kan gå igenom böcker, läsa för er och prata om saker- Göra en podd på långsam svenska men också ha olika nivåer. Vissa som är lite svårare och vissa som är lite lättare. Um, ja men sådana saker. Uh, en bokcirkel, att kunna göra sådana här videor. Jag vill göra fler sådana här videor där jag går igenom uh, klipp och liknande saker. Och faktiskt bryter ner dem för er så att ni kan öva på att faktiskt höra vad personen säger. Um, så att... Jag tror att det kan bli jättebra och det kommer finnas två, kanske tre, två, tre olika nivåer av, eh, ja men på Patreon. Så man kan välja den nivån som passar ens egen budget och hur mycket pengar man vill spendera. Sen har jag också funderat på att eventuellt göra en, eh, en lösning där man kan köpa till om man är med i en av nivåerna. Kan man köpa till möten? Där vi faktiskt ses i små grupper, kanske fem personer, och övar på att prata med varandra. För det är många som vill öva på att prata, men jag har inte tid eller råd att möta alla one on one så här och prata med alla flera timmar i veckan. Utan i så fall skulle vi behöva göra det i ett litet gruppformat där ni betalar lite extra för den möjligheten. Så det är min plan, jag håller på att fixa med det nu. Och jag kommer att säga till när min Patreon är uppe så att ni kan gå och kika på vilken, vilken nivå ni vill vara med på. Så att ja, jag hoppas att ni har fått ut något av den här videon idag och att ni tycker att det låter som en bra idé med Patreon. Hängde ni med? Vi ska gå igenom det här klippet nu och prata lite om det jag säger. Och sakta ner tempot lite. Vi kör igång. Jaha, då var det dags att prata lite vanlig svenska. Där kan ni höra precis i början att jag säger Jaha, då var det dags 
att prata lite vanlig svenska. Då var det dags. Låter nästan som ett ord. Men det jag säger är då var det dags att prata lite vanlig svenska. Då var det dags. Då var det dags. Jaha, då var det dags att prata lite vanlig svenska. Ibland är det lite svårt för mig att switcha fram och tillbaka, men jag tror att det kommer gå bra ändå. Det jag tänkte berätta för er idag, det jag tänkte berätta för er idag, det förkortas nästan alltid till det. Vi säger nästan aldrig det. Det jag tänkte, jag förkortas nästan alltid till ja. Det jag, det jag tänkte, det jag tänkte. Det jag tänkte berätta för er idag, nu när jag ändå ska prata lite snabbare, är mina planer för långsam svenska och det jag funderar på att göra framöver. Det jag planerar att göra framöver. Det jag planerar att göra framöver. Det jag planerar att göra framöver. Så det jag har funderat på och det är anledningen till att jag har tänkt på de här sakerna. Anledningen till att jag har tänkt på de här sakerna blir anledningen till att jag har tänkt på de här sakerna. Anledningen till att jag har tänkt på de här sakerna. På de här sakerna. På de här sakerna. När det sägs fort blir det på de här sakerna. Vart kommer r ifrån? På de här. På de här. Jag vet inte varför vi lägger till R i på rom här. Men det gör vi ofta när vi pratar fort. Och det kan låta lite förvirrande till någon som lär sig. På de här sakerna. På de här sakerna. Anledningen till att jag har tänkt på de här sakerna är för att jag spenderar just nu väldigt mycket tid på långsam svenska. Jag spenderar just nu väldigt mycket tid. Jag spenderar just nu väldigt mycket tid. Väldigt mycket tid. Vi säger inte väldigt mycket utan väldigt mycket. Väldigt mycket. Det kanske låter likadant. Men jag spenderar just nu väldigt mycket tid. Jag spenderar just nu väldigt mycket tid. Väldigt mycket tid. Väldigt mycket tid. Jag spenderar just nu väldigt mycket tid på långsam svenska. Jag tycker att det är väldigt roligt och jag vill gärna lägga ännu mer tid på att hjälpa er förstå svenska och prata svenska och allt vad det innebär. Och allt vad det innebär. Och allt vad det innebär. Kom ihåg att det blir det. Och och blir ofta och. Så och det. Och allt vad blir vad. Och allt vad det innebär. Många ord som förkortas där, eller hur? Och allt vad det innebär. Och allt vad det innebär. Många slut på orden som vi kapar bort. Och allt vad det innebär. Ibland slänger vi också in ett R. Och allt vad det innebär. Vad det innebär blir vad det innebär. Och allt vad det innebär. På att hjälpa er förstå svenska och prata svenska och allt vad det innebär. Men problemet är ju att jag har ett annat jobb också. Som jag faktiskt tjänar pengar på. Och i dagsläget så tjänar jag inga pengar på långsam svenska. Och då är det ganska svårt att motivera. Och då 
är det ganska svårt att motivera. Och då är det ganska svårt att motivera. Märker ni att r dyker upp där också? Och, och, och då, och då, och då är det, är det, är det ganska svårt att motivera. Och då är det ganska svårt att motivera. Och då är det ganska svårt att motivera att lägga så här mycket tid på någonting varje vecka, varje dag. Jag lägger timmar om dagen nästan på det här. På det här blir på det här. Igen, är rätt. På det här, på det här. Jag lägger timmar om dagen på det här. Jag lägger timmar om dagen nästan på det här utan att tjäna några pengar på det. Utan att tjäna några pengar på det. På det. På det. Det verkar som att r dyker upp ganska ofta när det är inblandat. Jag lägger två timmar om dagen på det. Jag tjänar inga pengar på det. Utan att tjäna några pengar på det. Så det jag funderade på var hur kan jag börja tjäna pengar på ett sätt som tillåter mig att lägga mer tid på långsam svenska. Tillåter mig att lägga mer tid på långsam svenska. Tillåter mig att lägga mer tid på långsam svenska. Att blir lite förkortat när jag säger tillåter mig att lägga mer tid. Att lägga mer tid. Att låter nästan bara som A. Tillåter mig att lägga mer tid. Tillåter mig att lägga mer tid. T blir ganska förkortat och ibland tas det bort helt. Tillåter mig att lägga mer tid. Som tillåter mig att lägga mer tid på långsam svenska. Samtidigt som det inte kostar en förmögenhet för er att fortsätta lära er. Och för några år sedan så hade jag faktiskt en Patreon för min långsamma svenska. Och ja, det funkade väl helt okej. Okay, men ja, det funkade väl helt okej. Okay, men ja, det funkade väl helt okej. Okay, men det Fungerade väl helt okej. Okay. Men långsam svenska var inte lika stort då som det är idag. Långsam svenska var inte lika stort då som det är idag. Långsam svenska var inte lika stort då som det är idag. Det är det är som det är idag. Och jag funderar på att starta en Patreon igen där jag kanske har en exklusiv podcast där jag kan gå igenom böcker, läsa för er och prata om saker, göra en podd på långsam svenska men också ha olika nivåer, vissa som är lite svårare och vissa som är lite lättare, vissa som är lite svårare och vissa som är lite lättare. Vissa som är lite svårare. Vissa som är lite. Vissa som är lite. Och vissa som är lite svårare. Vissa som är lite. Ja, men sådana saker. En bokcirkel, att kunna göra sådana här videor. Att kunna göra sådana här videor. Att kunna göra sådana här videor. Att kunna göra såna här videor. Att kunna göra såna här videor. Jag vill göra fler såna här videor där jag går igenom. 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 Klipp 
på liknande saker och faktiskt bryter ner dem för er så att ni kan öva på att faktiskt höra vad personen säger. Um, så att jag tror att det kan bli jättebra. Så att jag tror att det kan bli jättebra. Så att är något vi säger. Um, det betyder inte riktigt så att jag tror att det kan bli jättebra. Utan så att det är... Jag vet inte om det är ett riktigt ord. Men det sägs ofta så att eh, jag är lite osäker. Eller så att eh, vi får se hur det blir. Så att det betyder... Om man ska översätta till engelska kanske... So, so we will see. So, I'm not sure. Man kan bara säga så. Men ibland kommer du också höra svenskar säga så att... Så att vi får se. Så att jag tror att det kan bli ganska bra. Så att. Två ord egentligen. Så att. Så att. Um, så att jag tror att det kan bli jättebra och det kommer finnas två, k- kanske tre, två, tre olika nivåer av eh, ja, men på Patreon som man kan välja den. Ja, men på Patreon. <laughs> jag brukar inte analysera min egen svenska. Ja, men på Patreon. Betyder det något? Nej. Uh, Ja, men på Patreon. Jag vet inte varför man säger så. Ja, men på Patreon. Konstigt, men vanligt att vi slänger in meningslösa ord. När vi pratar. Jag är, jag ber om ursäkt för det till alla er som lär sig. Hade vi inte gjort det så hade det varit lätt. Eller hur? Eh, ja, men på Patreon så man kan välja den nivån som passar ens egen budget och hur mycket pengar man vill spendera. Sen har jag också funderat på att eventuellt... Sen har jag också funderat på... Sen har jag också funderat på... Sen har jag också funderat på... Sen har jag... Ja också funderat på. Sen har jag också funderat på. Jag också brukar lägga sig ihop. Sen har jag också funderat på. Sen har jag också funderat på. Sen har jag också funderat på. Sen har jag också funderat på att eventuellt göra en, en lösning där man kan köpa till om man är med i en av nivåerna. Om man är med i en av nivåerna. Om man är med i en av nivåerna. Med sägs ofta som med. M-ä. Med. Om man är med i en av nivåerna kan man köpa till möten där vi faktiskt ses i små grupper, kanske fem personer, och övar på att prata med varandra. Och övar på att prata med varandra. Och övar på att prata med varandra. Och övar på. Och övar på. Och övar på. Att prata med varandra. Att prata med varandra. Att prata med varandra. Prata med varandra. Övar på att prata med varandra. Och övar på att prata med varandra. För det är många som vill öva på att prata. Men jag har inte tid eller råd att möta alla one on one så här. Och prata med alla flera timmar i veckan. Utan i så fall skulle vi behöva göra det i ett litet gruppformat. Där ni betalar lite extra för den möjligheten. Så det är min plan. 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 Jag håller på att fixa med det nu. Och jag kommer att säga till när min Patreon är uppe. Så att ni kan gå och kika på vilken, vilken nivå ni vill vara med på.
vilken nivå ni vill vara med på. Med, med. Vilken nivå ni vill vara med på. Med på, med på. Det är bäst att vänja sig vid att med betyder med. Och jag betyder jag. Och betyder ofta och. Och vad mer? Eh, med, ja, det sägs som det. Ja, med, det och. Så att ni kan gå och kika på vilken, vilken nivå ni vill eh, vara med på. Så att, eh, ja, jag hoppas att ni har fått ut något av den här videon idag. Och att ni tycker att det låter som en bra idé med Patreon. Och att ni tycker att det låter som en bra idé. Och att ni tycker att det låter som en bra idé. Och att ni och att ni tycker det låter tycker det låter som en bra idé som en bra idé och att ni tycker det låter som en bra idé och att ni tycker det låter som en bra idé och att ni tycker det låter som en bra idé så där märker vi lite hur orden flyter ihop och många ändelser kapas av så jag hoppas att ni tyckte att det var intressant att lyssna på detta. Nu kommer jag att spela hela klippet en gång till. Och så vill jag att ni lyssnar efter de här sakerna som vi har pratat om. Med, det, ja och. Se om ni hittar dem när jag pratar. Jaha, då var det dags att prata lite vanlig svenska. Ibland är det lite svårt för mig att switcha fram och tillbaka. Men jag tror att det kommer gå bra ändå. Det jag tänkte berätta för er idag. Nu när jag ändå ska prata lite snabbare. Är mina planer för långsam svenska. Och det jag funderar på att göra framöver. Så... Det jag har funderat på och det är anledningen till att jag har tänkt på de här sakerna är för att jag spenderar just nu väldigt mycket tid på långsam svenska. Jag tycker att det är väldigt roligt och jag vill gärna lägga ännu mer tid på att hjälpa er förstå svenska och prata svenska och allt vad det innebär. Men problemet är ju att jag har ett annat jobb också som jag faktiskt tjänar pengar på. Och i dagsläget så tjänar jag inga pengar på långsam svenska. Och då är det ganska svårt att motivera att lägga så här mycket tid på någonting varje vecka, varje dag. Jag lägger timmar om dagen nästan på det här utan att tjäna några pengar på det. Så det jag funderade på var hur kan jag börja tjäna pengar på ett sätt som tillåter mig att lägga mer tid på långsam svenska samtidigt som det inte kostar en förmögenhet för er att fortsätta lära er. Och för några år sedan så hade jag faktiskt en Patreon för min långsamma svenska. Och ja, det funkade väl helt okej, okay, men långsam svenska var inte lika stort då som det är idag. Och jag funderar på att starta en Patreon igen, där jag kanske har en exklusiv podcast, där jag kan gå igenom böcker, läsa för er och prata om saker- Göra en podd på långsam svenska men också ha olika nivåer. Vissa som är lite svårare och vissa som är lite lättare. Um, ja, men sådana saker. Uh, en bokcirkel, att kunna göra såna här videor. Jag vill göra fler såna här videor där jag går igenom uh, klipp och liknande saker. Och faktiskt bryter ner dem för er så att ni kan öva på att faktiskt höra vad personen säger. Um, så att... Jag tror att det kan bli jättebra och det kommer finnas två, kanske tre, två, tre olika nivåer av, eh, ja men på Patreon. Så man kan välja den nivån som passar ens egen budget och hur mycket pengar man vill spendera. Sen har jag också funderat på att eventuellt göra en, eh, en lösning där man kan köpa till, om man är med i en av nivåerna, kan man köpa till möten. Där vi faktiskt ses i små grupper, kanske fem personer, och övar på att prata med varandra. För det är många som vill öva på att prata, men jag har inte tid eller råd att möta alla one-on-one så här och prata med alla flera timmar i veckan. Utan 
I så fall skulle vi behöva göra det i ett litet gruppformat där ni betalar lite extra för den möjligheten. Så det är min plan. Jag håller på att fixa med det nu. Och jag kommer att säga till när min Patreon är uppe. Så att ni kan gå och kika på vilken, vilken nivå ni vill eh, vara med på. Så att eh, ja, jag hoppas att ni har fått ut något av den här videon idag. Och att ni tycker att det låter som en bra idé med Patreon. Tack för att ni har tittat idag. Jag hoppas att det var lärorikt för er. Och mer information om min Patreon kommer när den är redo att lanseras. Glöm inte att följa Långsam Svenska på Instagram. Vi ses nästa vecka. Hej då!